ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഫയർ സ്റ്റോറും ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ചാറ്റ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറേ പേർ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫയർ ബേസിൻ്റെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതായത് ആ ചാറ്റ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫയർ ബേസിൽ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈവൻ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒ ടി പി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓതൻറ്റിക്കേഷനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക യൂസറിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് യൂസർ ലോഗിൻ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേജ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതോടൊപ്പം സൈൻ ഔട്ടും ചെയ്യുക പിന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഫോർഗഡ് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കൂടി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലല്ലേ രജിസ്റ്റർ ലോഗിൻ ഫോർഗഡ് റീസെറ്റ് ആ ഫോർഗഡ് സൈൻ ഔട്ട് നാലെണ്ണം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ കൺസോൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധം അറിയണ്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഗിയർ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഈ ഒരു കോഡൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഇത് എവിടെ ഇരിക്കണേന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വരാം ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോൾഡർ തുറന്നു മിഷൻ സ്റ്റുഡിയോ കൂടി തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഫയൽസ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എമ്മിൽ പിന്നെ സ്റ്റൈൽസ് ഡോട്ട് സി എസ് പിന്നെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജി എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൈലിംഗ് അധികം ചെയ്യില്ല എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു പരിപാടികൾ നമ്മൾ അധികം ചെയ്യില്ല നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പോരാടി പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എച്ച് ടി എമ്മിലും സ്റ്റൈൽസും ഇവിടെ ഒന്ന് എടുക്കാണ് അത് കോപ്പി ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു കസ്റ്റം ഫോൺ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എച്ച് ടി എമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് സാധാ ഒരു ഫോം മാത്രമാണ് ഫോമിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ പാസ്വേഡ് പിന്നെ ഒരു സൈൻ ബട്ടൺ ആണുള്ളത് പിന്നെ താഴെ രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പേജിലേക്ക് പോകാനുള്ളതും പിന്നെ ഫോർഗഡ് പാസ്വേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ആ പേജിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വേറെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കസ്റ്റമർ ഫോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റിലും സബ് എഡിങ്ങും പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൂടി ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ എന്തിനാണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോം മാത്രം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോം മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റണ്ണ് 
sign up dot html on page pinne adirna reset dot html reset dot html reset dot html yale password reset cheyanu ready ta pin namaku or home page mudi undakam home dot html nu orna nya ivada namlu login cheyidu kenjal namaku home like varanulla or page aayittu namaku idu create idinde endha paraya html just nu copy cheyana sign up inde just copy cheyidu sign up nokkanundengile ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സാധാ ഇത് ഒരു ഹെഡിങ് ഒരു സബ് ഹെഡിങ് ഇത് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ സാധാ ഒരു ഫോം പിന്നെ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു ലിങ്ക് ഇത്രയാണ് ഈ സൈന പേജിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് റീസെറ്റ് പേജാണ് റീസെറ്റ് പേജിൽ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു ഹെഡിങ് ഒരു സബ് ഹെഡിങ് പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മെസ്സേജ് കാണിക്കാനുള്ളൊരു പോർഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ ഒരു ഫോം റീസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോം എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ആ ഇമെയിലിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫോം വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ലോ സൈനപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സോറി സൈനപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ലിങ്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് റീസെറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഫോമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേജസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള പേജ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പേജ് അതായത് പാസ്പോർട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരെണ്ണം സൈൻ അപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എച്ച് ടി എമ്മിൽ മാത്രം എച്ച് ടി എമ്മിലും സി എസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡ് നമ്മളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈയൊരു കോഡ് ഉണ്ട് ഈയൊരു കോഡാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സി ഡി എൻ ലിങ്കുകൾ ഓക്കെ ഈയൊരു കോഡ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫയർ ബേസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺട്രോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഫയർ ബേസ് അനാലിറ്റിക്സ് ഫയർ ബേസ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസ് ഈ ലിങ്ക് കിട്ടും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓത്താക്കുക ഫയർ സ്റ്റോർ ആണെങ്കിൽ ഫയർ ഫയർ സ്റ്റോർ ആക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആപ്പും ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഫയർ ബേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് ഇത് സൈൻ ഇൻ പേജ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ അപ്പ് പേജിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് സൈൻ അപ്പ് സൈൻ ഇൻ പേജിലേക്ക് വരും റീസെറ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ട ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ സൈഡ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫയർ ബേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫയർ ബേസിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ഒരു കോഡ് ഈ ഒരു കോഡ് അവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫയർ ബേസ് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഇല്ലേ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫയർ ബേസിന് ശേഷം മാത്രം ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമി ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയർ ബേസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫയർ ബേസിൻ്റെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത ആ ഒരു കോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മളതിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അനാലിറ്റിക്സ് വേണമെന്നില്ല നമ്മളതിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഫയർ ബേസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലല്ല സോറി പ്രൊജക്റ്റിൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താ ഈ ഫോമിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂസിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് ഫയർ ബേസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സൈനപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം സൈനപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ സൈനപ്പ് പേജിലേക്ക്
register form dot add event listener submit it. submit type uh, event aanu nammal kodukkunnathu adha form submit cheyidha endu sambhavikkunnathu e dot prevent default idu endina ningalku ariyallo illa nundengile nammade form endu paraya nammal submit cheyana oru moment il page reload aagum namukku adha namukku adu venda adinu vendiyana prevent default koduthekum ini namukku cheyandathu email edukkanam password edukkanam clear email mail equal to nammal form ode eduthittundu ta register form register form dot അവിടെ നെയിം എന്താ കൊടുത്തു വരുന്നത് ഇമെയിൽ ഡോട്ട് വാല്യൂ അതുപോലെ പാസ്വേഡ് എടുക്കണം പാസ്വേഡ് അവിടെ ഈ നെയിം കൊടുത്തു വരുന്നത് പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കൺസോൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് ഡോ ഇമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പാസ്വേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈനപ്പിന്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ഇമെയിലും പാസ്വേഡും നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇമെയിലും പാസ്വേഡും കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇമെയിലും പാസ്വേഡും വെച്ച് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഫയർ ബേസിൽ കാരണം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇമെയിലും പാസ്വേഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫയർ ബേസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ അടിക്കും അതിനു വിത്ത് ഫയർ ബേസ് യൂസിങ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ ലിങ്ക് അല്ല ഞാൻ മാറ്റി തരാം പാസ്വേഡ് ഓതന്റിക്കേഷൻ എടുക്കുക വെബിൽ പാസ്വേഡ് ഓതന്റിക്കേഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് യൂസർ വിത്ത് ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇമെയിലും പാസ്വേഡും വെച്ച് യൂസറിൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇരിക്കണം ജസ്റ്റ് ഈ കോഡിൻ്റെ എടുക്കുക കോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഓത്തിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് യൂസർ വിത്ത് ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഇമെയിലും പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇമെയിലും പാസ്വേഡാണ് ഇവിടെയും ഇമെയിലും പാസ്വേഡായിട്ട് കൊടുത്തത് ഇതൊരു പ്രോമിസ് ബേസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദെന്നും ഒരു ക്യാച്ചും ഉള്ളത് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ പിടിക്കാനാണ് ക്യാച്ച് ദെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇവിടെ എറർ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എറർ എന്ന് നമ്മൾ ലോഗിൻ കൺസോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എറാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ എറക്കേഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്ത് എറ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ എറർ വരുന്നത് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ആ എറർ വരുന്നത് വരണുണ്ടെങ്കിൽ എറർ സംഭവിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ എറർ ഡോട്ട് മെസ്സേജ് അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂയിൽ കീക്ക് ആക്കി വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസറിന് ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും എറർ സംഭവിച്ചാൽ എറർ ഞാൻ വരുത്തി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂസർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഫോം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അതായത് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ കൺസോളിൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ ടാബിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻ മെത്തേഡ് എടുക്കുക ഇതിൽ ഇമെയിൽ പാസ്വേഡിന്റെ സൈൻ ഇൻ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കണം അതെ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മെസ്സേജ് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എറർ ഡോട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഡിസേബിൾ മാറ്റിട്ട് എനേബിൾ ആക്കണം സേവ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എനേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ഓക്കെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ടാബിൽ വരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു യൂസറിനെ ഇമെയിലും പാസ്വേഡും വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രൊസ
ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫയർ ബേ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്നിട്ട് ചെയ്യണം യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്ന മൊമെന്റിൽ തന്നെ ആള് ലോഗിൻ ആവും ഓക്കെ ലോഗിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ വിൻഡോ ഡോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇക്വൽ ടു ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഓക്കെ വിൻഡോ ഡോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ അതായത് എൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോവാ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയി എന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഹോം പേജിൻ്റെ ഒരു കൂടും കൂടി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇതിലൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡിങ് പിന്നെ ഒരു സൈൻ ഔട്ട് ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈൻ അപ്പ് പേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കണ്ടു ഇനി സൈൻ ഇനിലേക്ക് പോവാം സൈൻ ഇനിലേക്ക് പോവാം ഇനി അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ എന്ന് കണ്ടു അതായത് കനോട്ട് റീഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് വിൻ ആഡ് വിൻ ലിസ്ണർ ഓഫ് നാൾ അത് എവിടെ നോക്കാം ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിൽ പതിനേഴാമത്തെ വരിയിലാണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിൽ പതിനേഴാമത്തെ വരിയിൽ ഈ രജിസ്റ്റർ ഫോം ഈ സൈൻ ഇൻ പേജിൽ സൈൻ ഇൻ പേജിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ എറർ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫയലിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ നാല് ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക സെയിം ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിരിക്കുന്ന കോഡ് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഫോമിൻ്റെ കോഡും നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫയലിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ഫോം ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി സൈൻ ഇൻ ഫോമിൽ ഇല്ല ഈ ഒരു ഐഡിയയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എറർ അടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലോസ് വയ്ക്കണം അതായത് ഇഫ് രജിസ്റ്റർ ഫോം അതായത് രജിസ്റ്റർ ഫോം രജിസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം കമൻറ്റ് ഇട്ട് രജിസ്റ്റർ യൂസർ ഒരു യൂസർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ വരണത് ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ സംഗതി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എറർ മെസ്സേജ് അടിച്ചപ്പോൾ കൺസോളിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ കൺസോളിൽ യൂസർ നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ യൂസർ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന എറർ മെസ്സേജ് ഇല്ലേ അതിന് നേരെ ഈ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ എച്ച് സ്റ്റാഗിലേക്കാണ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റൈലിൽ ഡോട്ട് സീരിയസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വഴി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഡിവ് മെസ്സേജ് ഡിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ ഐ ഡി വെച്ച് പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു എച്ച് സിക്സ് ടാഗിൻ്റെ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിവിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കളയാനും പിന്നെ ഈ ഒരു ഡി ഈ ഒരു ടാഗിലേക്ക് എനിക്ക് ആ എറർ മെസ്സേജിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെസ്സേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എലമെൻറ്റ് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഡോട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവിടെ ഡോട്ട് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് നെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡോട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്നിട്ടാ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ മെസ്സേജ് ഡിവ് ഇല്ലേ ഈ മെസ്സേജ് ഡിവ് അതിന് സ്റ്റൈൽസിൽ മെസ്സേജ് പേപ്പറിൽ ഡിസ്പ്ലിൻ എണ്ണ കൊടുത്താണ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ അത് വരില്ല എറർ മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് വരുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന് വരുത്തണം അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഡിവ് ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഇക്വൽ ടു ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ആ ഒരു ഡിപ്പ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ബ്ലോക്ക് ആക്കി കൊടുത്തത്
അപ്പോൾ സൈനപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻഡെക്സ് അതായത് സൈൻ ഇൻ പേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോം ഇതിൻ്റെ ഐ ഡി ലോഗിൻ ഫോം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഫോമിന് പകരം ലോഗിൻ ഫോം ഐ ഡി എന്തായിരുന്നു ലോഗിൻ ഫോം എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോഗിൻ ഫോമിൻ്റെ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ യൂസ് ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലോഗിൻ ഫോം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താ കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു വന്ന എറർ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അതിനെ പേജിൽ പോകുമ്പോൾ വരും കാരണം അവിടെ ലോഗിൻ ഫോം ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ഫോം ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ഫോം ഡോട്ട് ആഡ് ഇവൻ ലിസണർ എന്ത് ലിസണർ ആണ് സബ്മിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇവൻ ലിസണർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഈ ഡോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് അത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എന്തായാലും റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമെയിലും പാസ്വേഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഇമെയിലും പാസ്വേഡും തന്നെയാണ് നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇമെയിലും പാസ്വേഡും എടുത്തു എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ഫയർ ബേസ് ഓത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് യൂസർ വിത്ത് ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്തായിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ക്രിയേറ്റ് പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ താഴെ വരണമെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഇതിൻ്റെ ഫയർ ബേസ് ഓത്തിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഇമെയിലും പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഫോമിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇമെയിൽ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോമിസ് ബേസ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരു ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ എറർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് എറേറിൻ്റെ കേസ് സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസർ ലോഗിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ടാ വിൻഡോ ഡോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇക്വൽ ടു ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഓക്കെ സൈനൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിലേക്ക് പോവുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കാം ഇനി ഞാൻ എറർ മെസ്സേജ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡോട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് ഈ യൂസർ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എറർ വരുത്തി കാണിച്ചു തരാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈനപ്പിലേക്ക് തന്നെ പോവാം എന്നിട്ട് സെറാഫ് ഡോട്ട് ജിമെയിൽ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു എറർ അടിച്ചു ആ എററിൻ്റെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയി കിട്ടി ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാണത് അതായത് മെസ്സേജിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിബ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ എച്ച് സിക്സ് ടാഗിലേക്കാണ് ഞാൻ ആ വാല്യൂ എറർ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ സൈൻ ഇൻ സൈൻ അപ്പിൻ്റെ ആണ് ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ള എറർ മെസ്സേജ് കിട്ടി സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ വർക്ക് ചെയ്യണ്ട നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെറാഫ് ടൂൾസ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുക പ്രോപ്പർട്ടി ഇമെയിൽ ഓഫ് നൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ എന്താ എറർ അടിച്ച് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ഫോമാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഫോം ഇല്ല ലോഗിൻ ഫോമേ ഉള്ളൂ ലോഗിൻ ഫോമിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെറാഫ് ടൂൾ അഡ്മിൻ നോക്കാം പിന്നെ പാസ്വേഡ് എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ആയി ലോഗിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹോം പേജിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ലോഗിൻ ആയി എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ചെയ്തു ലോഗിൻ ചെയ്യണത് ചെയ്തു പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹോം പേജിലേക്ക് വരുന്ന രീതി ചെയ്യും പക്ഷെ
ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ലോഗ്ഡിൻ ആണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ ലോഗ്ഡിൻ അല്ല ലോഗ്ഡിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗ്ഡിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിൻഡോ ഡോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലിലേക്ക് പോകണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് ലോഗിനിലേക്ക് പോകണം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം പക്ഷേ കാര്യം കാണിച്ചിടാം വേണ്ടല്ലേ റീലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം കേട്ടോ അതെന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ അതായത് ഈ ഒരു കോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹോം പേജിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോഗിനിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് മീൻസ് ഈ ഫയൽ തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഏത് പേജിലേക്ക് ചെന്നാലും അതിങ്ങനെ റീലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസർ ലോഗിൻ ആണെങ്കിൽ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഒരു കോഡ് റൺ ആവും അപ്പോൾ ആൾ പിന്നെയും നോക്കുമ്പോൾ ആൾ വിൻഡോ ഡോട്ട് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റും അതാണ് റീലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണത് ഇത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് പറഞ്ഞിട്ട് ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് വിൻഡോ ഡോട്ട് ലൊക്കേഷൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സുഖം കാണിച്ചിടാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം കൺസോൾ ഡോട്ട് വിൻഡോ ഡോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഞാനിത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ട് ലിങ്കുകളുണ്ട് പാത്ത് നെയിം പാത്ത് നെയിം വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പേജിലാണെന്നുള്ളത് കറണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാത്ത് നെയിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വിൻഡോ ഡോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഡോട്ട് ഡോട്ട് പാത്ത് നെയിം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ആ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലാഷ് ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ വന്നാണ് ഫ്ലാഷ് ഡോട്ട് ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഇതല്ല നമുക്ക് ഹോം പേജ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഹോം പേജിലേക്ക് വിടാം ഹോം പേജ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഹോം പേജ് വെച്ച് പിന്നെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഇത് നേരെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരണം ഹോം പേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യൂസർ ലോഗിൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻഡക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എമ്മിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ യൂസർ ലോഗിൻ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂസർ ലോഗിൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ആശ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യും എന്ത് യൂസർ ലോഗിൻ ആണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹോം പേജിലാണോ അല്ല ഹോം പേജിലല്ലല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ല എന്ന് ണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകും നേരെ തിരിച്ചാണ് യൂസർ ലോഗിൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും യൂസർ ഹോം പേജിലാണോ യൂസർ ഹോം പേജിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ഈ ഒരു കോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഏത് പേജിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത് നിർണ്ണയിക്കും ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി യൂസർ ലോഗിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് ഇൻഡക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എമ്മിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ലോ ഹോം പേജിലേക്ക് തന്നെ വരും സൈനപ്പിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നേരെ ഹോം പേജിലേക്ക് വരും അത് യൂസർ ലോഡിന് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി സൈൻ ഔട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ സൈൻ ഔട്ടിന് ബട്ടണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ 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 ഔട്ട് ഹോം ഹോമിന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡി സൈൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മീൻസ് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എനിക്ക് ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും തന്നെ ഫോമൊക്കെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഫോർ സൈൻ ഔട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഫോർ യു സെലക്ട് ആഷ് ആയി കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് സൈൻ ഔട്ട് എലമെന്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരിപാടി എന്നിട്ടാ നമുക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്യാം സൈൻ ഔട്ട് ഇഫ് സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ സൈൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സൈൻ ഔട്ട് ഡോട്ട് ആഡ് ഇവൻ ലെസണർ എന്ത് ആഡ് ഇവൻ ലെസണർ ക്ലിക്ക് അതായത് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇവൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ 
അപ്പൊ ഹോമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മനസ്സിലായി ലോഗിൻ അല്ല നേരെ സൈനിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി വേറെ എവിടെയും പോകാനല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു സൈനിൻ ചെയ്തു സൈനപ്പ് ചെയ്തു അത് യൂസർ ലോഗിൻ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹോമിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ളത് സൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഒരു ഇമെയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇമെയിലേക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ലിങ്ക് വരും അത് വെച്ച് നമ്മുടെ പാസ്വേഡിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണ പരിപാടി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും ഉള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഫോമാണ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ എടുക്കാവുന്നൊരു ഫോം മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ലോഗിൻ ആണ് എൻ്റെ ജിമെയിൽ തുറന്നു വയ്ക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ലിങ്ക് വരണം അയ്യോ ഇത് ജിമെയിലിൻ്റെ അല്ലേ നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂസർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ യൂസർ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ റീസെൻറ് ഒരു പേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പേജ് എടുക്കുക റീസെറ്റ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതുണ്ട് അതിലൊരു ഫോം ഉണ്ട് അതിലൊരു ഇമെയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നെയിം ഇമെയിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഫോമിൻ്റെ ഐ ഡി റീസെറ്റ് ഫോം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോം ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ഫോം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് കൊടുത്താണ് എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ആ പറയുന്ന ഫോം അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ഫോം എന്നിട്ട് ആ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ഫോം ഡോട്ട് ആഡ് ഇവൻ ലിസണർ എന്ത് ലിസണറാണ് സബ്മിറ്റിൻ്റെ എന്നിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഒരു ഇവൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുമോ ഈ ഡോട്ട് പ്രിവൻ ഡിഫോൾട്ട് അതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കണേന്നുള്ള റീഫ്രഷ്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇമെയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇമെയിൽ ഇക്വൽ ടു റീസെറ്റ് ഫോം ഡോട്ട് ഇമെയിൽ ഡോട്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഇമെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഫയർ ബേസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഇവിടെ മാനേജ് യൂസേഴ്സ് എടുക്കുക അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ മെയിലൊക്കെ കൂടാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടാം സെൻ്റെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് മെയിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെൻ്റ് ഇവിടെ ഓത്തല്ല ഇവിടെ ഫയർ ബേസ് ഡോട്ട് ഓത്താണ് ഓക്കെ സെൻ്റ് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഓത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എൻ്റെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോമിൽ നിന്ന് അത് ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞു തന്നെ അതായത് പ്രോമിസ് ബേസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്നും ക്യാച്ച് അപ്പോൾ ക്യാച്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആ ഏറെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ ഇനി നമ്മൾ അത് എല്ലാം സെറ്റായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഈ മെസ്സേജിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു സാധനം ചെയ്യാം റീസെറ്റ് ഇമെയിൽ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് യൂസറിന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ സീസ് കൂടി ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നീണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ സീസും ചെയ്യാതിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നാല് പേജ് നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് ലോഗിൻ പേജ് ഒന്ന് സൈനപ്പ് പേജ് ഒരു റീസെറ്റ് പേജ് പിന്നെ ഒരു ഹോം പേജ് പിന്നെ ഒരു ജാബ് ഫയൽ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സീസ് ഇതിൽ നല്ല ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യൂസറിനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നാല് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സോടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സോഴ്സ് കോഡ് വെച്ച് എന്താ പറയുക കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാധനം ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കണേന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം പോകും അത് തന്നെയാണ് ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ ഇതും ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അതാണ് ഫയർ ബേസിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നാൽ മതി നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ സോഴ്സ് കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തായാലും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടിലും ചെറിയ ഡൗട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ